தரம்பத்தில் காணப்படக்கூடிய தரவுகளை வகை குறிக்கக்கூடிய ஒரு முறையான வட்ட வரைப்பினை பற்றி நாம் இவ்வீடியோவிலே பார்க்க இருக்கின்றோம் வட்ட வரைப்பு எனும் பொழுது பொதுவாக ஒரு வட்டமானது முன்னூற்றி அறுபது பாகையை கொண்டுள்ளது எனவே நாம் வட்ட வரைப்பில் குறித்த ஒரு தரவினை குறிக்கும் பொழுது அதில் உள்ள முன்னூற்றி அறுபது பாகை கோணத்தை அக்குறித்த விகிதத்திற்கேற்ப பிரித்து நாம் வட்ட வரைப்பில் குறிக்கின்றோம் அவ்வாறு குறிக்கின்ற பொழுது அத்தரவுகளின் ஆராய்ச்சிரை கோணங்களின் கூட்டு தொகை முன்னூற்றி அறுபது பாகையாக காணப்படும் உதாரணமாக நாம் ஏதாவது ஓரளவு பெருமானத்தினுடைய ஆராய்ச்சிரையை கோணத்தை காண்பதற்கு முன்னூற்றி அறுபது பாகையை அதன் மொத்த எண்ணிக்கையால் பிரிக்க வேண்டும் அதற்கு இலகுவாக கூறுவதாயின் நாற்பது மாணவர்கள் பற்றிய ஒரு தரவு தரப்பட்டிருக்கிறது இதனை ஒரு வட்ட வரைப்பில் குறிக்க வேண்டுமாயின் இங்கு மாணவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நாற்பது பாகை எனவே ஒரு மாணவனை குறிக்கும் கோணற்றை காண்பதற்கு முன்னூற்றி அறுபது பாகையை நாம் நாற்பதால் பிரிக்க வேண்டும் அவ்வாறு பிரிக்கும் பொழுது பூச்சியத்தையும் பூச்சியத்தையும் வெட்டிவிடலாம் முப்பத்தாறினுள் நான்குகள் ஒன்பது முறை எனவே ஒரு மாணவனை குறிக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சிரை கோணம் ஒன்பது பாகை இங்கு இரண்டு மாணவர்களாயின் ஒரு மாணவனுக்கு ஒன்பது இரண்டு மாணவருக்கு பதினெட்டு பாகை ஆகும் மூன்று மாணவர்களை குறிக்கும் கோணம் ஒரு மாணவனுக்கு ஒன்பது பாகை எனின் மூன்று மாணவர்களுக்கு இருபத்தி ஏழு நான்கு மாணவர்கள் எனின் ஒன்பதை நாளால் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு எமது தேவைக்கேற்ப ஒரு மாணவனுடைய அல்லது ஓரலகினுடைய கோணத்தை கண்டுகொண்டால் தேவைக்கேற்ப பெருக்குவதன் மூலம் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கைக்குரிய ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை இலகுவாக காணலாம் அதே போன்று இதை நான் இன்னும் ஒரு வினாவில் கூறுகின்றேன் பன்னெண்டு மாணவர்களை ஒரு வட்ட வரைப்பில் குறிப்பதாயின் ஒரு மாணவனை குறிக்கும் கோணத்தை காண்பதற்கு முன்னூற்றி அறுபதை பன்னெண்டால் பிரிக்கும் பொழுது முப்பது பாகை என பெறப்படும் எனவே ஒரு மாணவனினுடைய ஆராய்ச்சிரை கோணம் முப்பது எனின் இரண்டு பேருடைய கோணத்தை காண்பதற்கு முப்பதை இரண்டால் பெருக்க வேண்டும் அறுபது நான்கு மாணவர்களின் முப்பதை நாளால் பெருக்கினால் நூற்றி இருபது ஆறு மாணவர்களின் முப்பதை ஆறால் பெருக்கினால் நூற்றி எண்பது என்றவாறு கோணங்களை தேவைக்கு ஏற்ப நாம் பிரித்து கொள்ளலாம் இவ்வினாவை செய்வதற்கு நாம் இன்னும் ஒரு முறையையும் பயன்படுத்துகின்றோம் இங்கு அதாவது இவ்வாறும் எழுதி செய்யலாம் அல்லது நான் ஆரம்பத்தில் கூறியதை போன்று ஒவ்வொன்றாக அல்லது ஒரு மாணவனுக்குரிய கோணத்தை கண்டால் தேவைக்கேற்ப பெருக்கிக் கொள்ளலாம் இதில் இரண்டு மாணவனை குறிக்கும் கோணத்தை காண்பதற்கு நான் இவ்வாறு எழுதியிருக்கிறேன் பன்னிரண்டு மாணவருக்கு முன்னூற்றி அறுபது பாகை எனின் இரண்டு மாணவர் நான்கு மாணவனை குறிக்கும் கோணத்தை காண்பதற்கு பன்னிரண்டு மாணவர்களுக்கு முன்னூற்றி அறுபது பாகை எனின் தர நான்கு ஆறு மாணவனை குறிக்கும் கோணத்தை பன்னிரண்டின் மேல் முன்னூற்றி அறுபது தர ஆறு என்றவாறு எழுதி ஒவ்வொரு பெருமானம் காண்பதற்கும் தனித்தனியாக பன்னிரண்டின் மேல் முன்னூற்று அறுபது பன்னிரண்டின் மேல் முன்னூற்று அறுபது என்றவாறு எழுதி செய்யலாம் அல்லது ஆரம்பத்திலே முன்னூற்றி அறுபதை பன்னிரெண்டால் பிரித்து கொண்டால் நாம் குறித்த எண்ணிக்கைக்குரிய ஆராய்ச்சிரங்களை கோணங்களை காணும் பொழுது அப்பெருமானத்தால் பெருக்கிக் கொள்வது ஒரு இலகுவான முறையாகும் நாம் ஒரு சில பயிற்சிகளை பார்ப்போம் இவ்வாறு ஒரு தரவை நாம் வட்ட வரைப்பில் குறிப்பது இங்கு வகுப்பொன்றில் உள்ள முப்பது மாணவர்கள் விரும்பும் உணவு வகைகள் எனவே ஒரு மாணவனுக்குரிய கோணத்தை காண்பதற்கு நான் முன்னூற்றி அறுபதை முப்பதால் பிரிக்கின்றேன் பூச்சியத்தையும் பூச்சியம் வெற்றிவிடலாம் முப்பத்தாறினில் மூன்றுகள் பன்னிரண்டு முறை எனவே ஒரு மாணவனை குறிக்கும் ஆராய்ச்சிரை கோணம் பன்னிரண்டு பாகை இங்கு மாணவர்கள் விரும்பக்கூடிய உணவுகள் தரப்பட்டுள்ளது பதினைந்து மாணவர்கள் வடையும் பத்து மாணவர்கள் தோசையும் ஐந்து மாணவர்கள் அப்பமும் விரும்புகின்றனர் எனவே மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை கூட்டி பார்க்கும் பொழுது பதினைந்தும் பத்தும் இருபத்தி ஐந்தும் ஐந்து முப்பது மாணவர்கள் சரியாக காணப்படுகின்றனர் அம்முப்பது மாணவர்களும் விரும்பக்கூடிய உணவுகள் பற்றிய தரவுகள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது நாம் இவற்றின் ஆராய்ச்சிரை கோணங்களை காணும் பொழுது மேலே நான் கண்டிருக்கிறேன் ஒரு மாணவனுக்கு 
ஒரு மாணவனுக்குரிய அரைச்சிறை கோணம் அல்லது ஒரு மாணவனை குறிக்கக்கூடிய கோணம் பன்னெண்டு பாகை வடையை பதினைந்து மாணவர்கள் எனவே பன்னிரண்டை பதினைந்தால் பெருக்கினால் நூற்றி எண்பது பாகை தோசையை பத்து மாணவர்கள் விரும்புகின்றனர் எனவே பன்னிரெண்டை பத்தால் பெருக்கினால் நூற்றி இருபது ஐந்து மாணவர்கள் அப்பம் எனவே பன்னிரெண்டை ஐந்தால் பெருக்கினால் அறுபது பாகை என்றவாறு ஒரு வட்டத்துடைய கோணமானது பின்வருமாறு பிடிபடுகின்றது எனவே இங்குள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பது இக் அவர்களுக்குரிய ஆரைச்சிறை கோணங்களின் கூட்டு தொகையை நீங்கள் காணும் பட்சத்தில் அது சரியாக முன்னூற்றி அறுபது பாகையாக காணப்படும் நான் இத்தரவுகளை வட்ட வரைவில் குறிக்கப் போகின்றேன் இது ஆரம்பத்தில் நான் கண்டுகொண்ட பெருமானங்களாகும் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் உரிய ஆரைச்சிறை கோணங்கள் எனவே முதலில் ஒரு வட்டத்தை வரைகின்றேன் இதில் முதலாவது தரவு பதினைந்து மாணவர்கள் வடையை விரும்புகின்றனர் எனவே வடையை விரும்பக்கூடியவர்கள் நூற்றி எண்பது பாகை நூற்றி எண்பது பாகை என்பது இலகுவாக தெரியும் அரை வட்ட கோணம் எனவே அரை வட்ட கோணம் நூற்றி எண்பது பாகை இதனை நான் குறித்து கொள்கின்றேன் வடி அடுத்து பத்து மாணவர்கள் தோசை எனவே அவற்றின் கோணம் நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது பாகை எனும் பொழுது தொண்ணூறிலும் சற்று அதிகமான ஒரு கோணம் நாம் இங்கு பாகை மாணி பயன்படுத்தி வட்ட வரைப்பு வரைய வேண்டும் என்று கட்டாயமில்லை எனினும் நாம் சாதாரணமாக தொண்ணூறு நூற்றி எண்பது பாகைகளை அடிப்படையாக வைத்து பரும்படியாகவே இங்கு வட்ட வரைப்பில் குறிக்கின்றோம் நூற்றி இருபது என்பது தொண்ணூறை விட அதிகமாகையால் நான் இவ்வாறு அதன் பெருமான தெரிவு செய்து இக்கோணம் நூற்றி இருபது பாகை இது தோசையை குறிக்கும் எனவே எஞ்சியுள்ள கோணம் நிச்சயமாக அறுபது பாகையாக காணப்படும் எனவே இதனை அறுபது பாகை என குறித்து அதன் பெயரையும் பதிவிடுகின்றேன் அப்பம் இது இத்தரவினை நான் ஒரு வட்ட வரைவில் குறித்து காட்டிய ஒரு முறையாகும் அடுத்து இன்னும் ஒரு வினாவையும் நாம் பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவு பெற்றுக்கொள்ள மொத்த புள்ளி ஐம்பதுக்கான வினாத்தால் ஒன்றிற்கு இருபத்தி நாலு மாணவரை தோற்றினார் இதில் எண்ணிக்கையை நினைவித்துக்கொள்ளும் ஐம்பது வினாக்கள் ஆனால் இங்கு மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நாலு அவர்கள் பெற்ற புள்ளிகளின் விவரம் பின்வரும் மீடிய நரட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது எனவே ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரையான புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர்கள் இரண்டு பதினொன்றிலிருந்து இருபது வரையான புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர்கள் மூன்று அதன் ஆரைச்சிறை கோணம் நாற்பத்தைந்து எனினும் இருபத்தொன்று தொடக்கம் முப்பது வரையான புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர்கள் எண்ணிக்கை தரப்படவில்லை முப்பத்தொன்றிலிருந்து நாற்பது வரையான புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர் எண்ணிக்கை எட்டு நாற்பத்தொன்றிலிருந்து ஐம்பது வரையான புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர் எண்ணிக்கை நான்கு இங்கு மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்கு என தரப்படும் எனவே நான் இந்த எண்ணிக்கையை கூட்டும் பொழுது இரண்டு மூன்று எட்டு நான்கினை கூட்டினால் இரண்டு மூணும் ஐந்து ஐந்து மட்டும் பதிமூணும் நாலும் பதினேழு மொற்றம் இருபத்தி நாலு மாணவர்கள் காணப்படுகின்றனர் எனவே இருபத்தி நாலிலிருந்து பதினாலை கழிக்கும் போது ஏழு மாணவர்கள் இவ்விடைவெளிக்கு வர வேண்டும் எனவே இருபத்தொன்று தொடக்க முப்பது எனும் இடத்தில் ஏழு மாணவர்கள் இடம்பெறுகின்றனர் எனவே அவ்விடைவெளியில் ஏழினை குறித்து கொள்கின்றேன் அத்தோடு இதில் இன்னொரு தரவு இருக்கின்றது இதையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இங்கு ஒரே ஒரு ஆரைச்சிறை கோணம் தரப்பட்டுள்ளது மூன்று மாணவர்கள் அதாவது பதினொன்று தொடக்கம் இருபது வரையான புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று அதன் ஆரைச்சிறை கோணம் நாற்பத்தைந்து எனவே மூன்று மாணவர்களுக்கான கோணம் நாற்பத்தி ஐந்து என எங்களுக்கு தெரியும் இதனை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு மாணவனை குறிக்கும் ஆரைச்சிறை கோணத்தை காணலாம் எனவே நாற்பத்தி ஐந்தை மூன்றால் பிரித்தால் ஒரு மாணவனுக்கான ஆரைச்சிறை கோணம் பதினஞ்சு பாய் எனவே இதிலிருந்து ஒரு மாணவனுக்கு பதினைந்து எனின் இரண்டு மாணவனுக்குரிய கோணத்தை காண்பதற்கு நான் இரண்டை பதினைந்தால் பெருக்குகின்றேன் முப்பது பாகை மூன்று மாணவனுக்கு நாற்பத்தைந்து ஏழு மாணவர்களுக்கானதை காண்பதற்கு ஏழை பதினைந்தால் பெருக்குகின்றேன் நூற்றி ஐந்து எட்டு மாணவர்களுக்குரியதை காண்பதற்கு எட்டை பதினைந்தால் பெருக்கினால் நூற்றி இருபது நான்கு மாணவர்களுக்கு காண்பதற்கு நாளை பதினைந்தால் பெருக்கினால் அறுபது எனவே தற்பொழுது அனைத்து புள்ளி ஆயுடைகளுக்கு முறைய ஆரைச்சிறை கோணங்களை கண்டுகொண்டேன் எனவே இதிலிருந்து இதனை வட்ட வரைவில் குறிக்கலாம் 
இவ்வாறு தான் அட்டவணை பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஒன்று தொடக்கம் பத்து புள்ளிகளுக்குரிய கோணம் முப்பது பாகை பதினொன்று தொடக்கம் இருபது புள்ளிகளுக்கிடைக்கு நாற்பத்தைந்து இருபத்தொன்று தொடக்கம் முப்பது புள்ளிகளுக்கிடையிலான ஆராய்ச்சிரை கோணம் நூற்றி ஐந்து நூற்றி இருபது அறுபது என்றவாறு நான் வட்டம் ஒன்றை வரைகின்றேன் இதில் முதலாவது முப்பது பாகை முப்பது என்பது தொண்ணூறிலும் குறைவு எனவே முப்பது பாகை இது ஒன்று தொடக்கம் பத் ஆயிரையில் புள்ளிகளை பெற்றோர் அடுத்து நாற்பத்தி ஐந்து பாகையை குறிக்கின்றேன் இது பதினொன்று தொடக்கம் இருபது புள்ளி ஆயிரையில் காணப்படும் இங்கு முப்பதும் நாற்பத்தி ஐந்து பாகையினதும் கூட்டுத்தொகை எழுபத்தைந்து எனவே தொண்ணூறை விட குறைவாக வரும் அடுத்து நூற்றி ஐந்து பாகை இதில் முப்பதும் நாற்பத்தைந்தும் எழுபத்தைந்து எழுபத்தைந்துடன் நூற்றி ஐந்தை கூட்டும் பொழுது நூற்றி எண்பது பாகை வரும் எனவே நான் நேராக இவ்வாறு அரைவட்டமாகுமாறு வரைந்து இதில் நூற்றி ஐந்து பாகை இது இருபத்தொன்று தொடக்கம் முப்பது ஆயிரையில் புள்ளிகளை பெற்றவர்கள் இதை குறித்துக்கொள் அடுத்து நூற்றி இருபது பாகை இது தொண்ணூறிலும் அதிகம் எனவே அதையும் குறிக்கின்றேன் இறுதியாக உள்ளது அறுபது பாகை நாற்பத்தி ஒன்று தொடக்கம் ஐம்பது எனும் பெருமான ஆயிரையில் புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகும் இன்னும் ஒரு வினாவை பார்ப்போம் ஒரு கிராமத்தில் உள்ள நூற்றி இருபது விவசாயிகள் பயிர் செய்த பயிர்கள் பற்றிய தரவுகள் இங்கு அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது வெண்டியை பயிர் செய்தவர்கள் எண்ணிக்கை முப்பது பூசணி அறுபது கத்தரி இருபது போஞ்சி பத்து நாம் இவற்றின் ஆராய்ச்சிரை கோணங்களை கண்டு இதனை ஒரு வட்ட வரைப்பில் குறிக்கப் போகின்றோம் மொத்த எண்ணிக்கை நூற்றி இருபது எனவே ஒரு விவசாயியை குறிக்கும் கோணத்தை காண்பதற்கு முன்னூற்றி அறுபது பாகையை மொத்த எண்ணிக்கையால் பிரிக்க வேண்டும் எனவே முன்னூற்றி அறுபது பாகையை நூற்றி இருபதால் பிரித்தால் ஒரு விவசாயிக்குரிய ஆராய்ச்சிரை கோணம் மூன்று பாகை எனவே வெண்டி முப்பது முப்பதை மூன்றால் பெருக்கும் பொழுது அதன் அரைச்சிரை கோணம் தொண்ணூறு பாகை பூசணி அறுபது பேர் எனவே அதை மூன்றால் பெருக்கும் பொழுது நூற்றி எண்பது இதில் இவ்வாறும் நாம் கண்டு கொள்ளலாம் முப்பது மாணவ முப்பது விவசாயிகளுக்கு தொண்ணூறு பாகையனின் அறுபது அதன் இருமடங்கான எண்ணிக்கை எனவே நிச்சயம் கோணமும் இருமடங்காக காணப்படும் கத்தரியை இருபது விவசாயிகள் பயிரிடுகின்றனர் எதனை அதன் கோணம் அறுபது பாகை போஞ்சியை பத்து எனவே இங்கு இருபது கத்தரி இருபது அதன் கோணம் அறுபது எனின் போஞ்சி பத்து அதன் அரைவாசியாக காணப்படும் எனவே முப்பது பாகை என்றவாறு பெறப்படும் இவ் கோணங்களை அடிப்படையாக வைத்து வட்ட வரைப்பில் முதலாவது இலகுவாக தொண்ணூறு பாகையை வரைந்து கொள்ளலாம் இது வெண்டியை பயிரிடுபவர்கள் அடுத்து நூற்றி எண்பது பாகை அரை வட்டம் எனவே அதையும் இலகுவாக வரைந்து கொள்ளலாம் பூசணி அடுத்து அறுபது பாகை இது கத்தரியை பயிரிடுக எனவே எஞ்சியுள்ள கோணம் முப்பது பாகை இது போஞ்சியை பயிரிடக்கூடியவர்கள் ஏனெனில் இங்கு ஒரு முழு வட்டமானது முன்னூற்றி எனவே நாங்கள் உரிய கோணங்களை குறிக்கும் பொழுது எஞ்சிரிக்கக்கூடிய கோணம் அந்த இறுதியாக உள்ள ஆராய்ச்சிரை கோணத்திற்கு சமனாக காணப்படும்